ఇంకా నాకు తెలియదు నేను లోపలనే ఉన్నా కదా ఇప్పుడు చూసిన కదా ఇన్ని రోజులు ఇక దాని మీద మళ్ళీ మాట్లాడతా నేను అన్ని వివరాలు నేను నిన్ననే చెప్పిన మీకు ఎవరెవరికి ఇయ్యడో ఎందుకు ఇయ్యడో నిన్న చెప్పింది మాత్రం రాయలేదు ఈరోజు మళ్ళీ అడుగుతారు నేను నిన్న క్లియర్గా చెప్పిన కదా హా నిన్న నిన్న చెప్పిన కదా హరీష్కి ఇవ్వడం నిన్ననే చెప్పిన తుమల్ నాగేశ్వరరావుకి ఇవ్వడని చెప్పిన నాయన్ నరసింహారెడ్డికి ఇవ్వడని చెప్పిన కడియం శ్రీహారికి ఇవ్వడని చెప్పిన తెలుసు కేసీఆర్ ఏం చేస్తాడో తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఆరు ఫీట్ల హైట్ లేననుకో ఐదున్నర ఫీట్లు ఉన్నానుకో నేను పొడుగు కనిపించాలంటే ఐదు ఫీట్లో నా పక్కన ఉంటే నేను పొడుగు కనిపిస్తా ఆరు ఫీట్లో నా పక్కన ఉంటే నేను ఐదున్నర ఫీట్లు ఉంటే పొట్టికి కనిపిస్తా కేసీఆర్ చేసే దుర్మార్గాలు అవినీతి ఇవన్నీ కొంచెం నిజాయితీ పరులు నాయన్ నరసింహారెడ్డి లాంటి వాడు కడెం శ్రీహారి లాంటి వాళ్ళు పక్కన ఉంటే ఈయన అవినీతి బండారం బయట పడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళని బయటపడేసి అంతకంటే పనికిమాల నోళ్ళని పక్కన పెట్టుకుని ఈ పనికిమాల నోళ్ళు ఈయన కొంచెం పర్వాలేదా అని అనుకోవాలని చెప్పి పనికిమాల నోళ్ళందరినీ సంఘం పెట్టుకొని ఉంటాడు నాకు తెలియదు ఎవరెవరికి ఇచ్చిరో కానీ అది కేసీఆర్ యొక్క రాజకీయ వ్యవహార శైలి కాబట్టి ఈ వీటికి సంబంధించి మళ్ళీ నిదానంగా మాట్లాడతా రేపటి నుంచి తప్పకుండా మాట్లాడతా అవన్నీ విచారణ పూర్తయిన తర్వాత ఏం చెప్పాలనో ఏం చెప్పకూడదు అంచనాకు వచ్చిన తర్వాత మీతో పంచుకుంటా నేను ఇప్పుడే కాదు ఎన్నికల ముందు కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో నేను ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన ఒక సైనికుడు లాంటి కార్యకర్తను పార్టీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏది ఆదేశిస్తే దాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తానని ఇప్పటికీ పదుల సార్లలో చెప్పడం జరిగింది సో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయా ప్రాంతాలు అన్ని వర్గాల సమీకరణ దృష్టిలో పెట్టుకుని వారు కేబినెట్ ఏర్పాటు చేశారు నాకు వారు ఏ బాధ్యత అప్పగించినా కూడా ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్తగా అమలు చేసేటువంటి కార్యకర్తను నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో నాకు అసంతృప్తి ఉండడం కానీ అటువంటి ఏది కూడా ఉండదు ఎవరైనా సోషల్ మీడియాలో కూడా అనవసరంగా దుష్ప్రచారం చేస్తే కూడా దాన్ని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు నా పేరు మీద ఎటువంటి గ్రూప్స్ కానీ సేనలు కూడా లేవు ఎవరైనా అటువంటి పెట్టుకుంటే కూడా దయచేసి వాటిని ఎవరు సీరియస్ గా తీసుకోవద్దని అటువంటి ఎలాంటివి కూడా లేవని అందరూ నేను ఇప్పుడే కాదు ఎన్నికల ముందు కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో నేను ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన ఒక సైనికుడు లాంటి కార్యకర్తను పార్టీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏది ఆదేశిస్తే దాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తానని ఇప్పటికీ పదుల సార్లలో చెప్పడం జరిగింది సో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయా ప్రాంతాలు అన్ని వర్గాల సమీకరణ దృష్టిలో పెట్టుకుని వారు కేబినెట్ ఏర్పాటు చేశారు నాకు వారు ఏ బాధ్యత అప్పగించినా కూడా ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్తగా అమలు చేసేటువంటి కార్యకర్తను నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో నాకు అసంతృప్తి ఉండడం కానీ అటువంటి ఏది కూడా ఉండదు ఎవరైనా సోషల్ మీడియాలో కూడా అనవసరంగా దుష్ప్రచారం చేస్తే కూడా దాన్ని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు నా పేరు మీద ఎటువంటి గ్రూప్స్ కానీ సేనలు కూడా లేవు ఎవరైనా అటువంటి పెట్టుకుంటే కూడా దయచేసి వాటిని ఎవరు సీరియస్ గా తీసుకోవద్దని అటువంటి ఎలాంటి కూడా లేవని ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు ఆ పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి